Hello everyone this is Gary from Fantastic Fundas and now this is beginning of new series we will be covering whole of the modern history of India now this is introductory lecture in which we'll discuss what when where why how kya kab kyun kaise aur mera kya role hoga aapka kya role hoga we'll discuss everything in this lecture and how we will be proceeding in times to come so the first thing is ki uh, why us because इंटरनेट पे आप देखेंगे चारों तरफ बहुत वीडियोस पड़ी हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं भी देख रहा था उन्हें लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई दी जैसे वो उनके सोर्सेज क्या हैं वो क्लियर नहीं है प्रेजेंटेशंस कईयों की मैसी हैं कईयों की कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं समझ आना बंद हो जाता है याद होना बंद बंद हो जाता है रेगुलरिटी नहीं कुछ ऐसे इशूज मैंने फेस किए मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी बिफोर आई आई एम प्रिपेयरिंग दस आई सीन लाइक लॉट ऑफ वीडियोज ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स देयर so i came up with certain ideas and out of my own experience of years of learning history i really struggled with it but now i know what to do and what not to do ki mere experience hai jo maine seekha wo main aap se share karunga isme to ye aise kuch mudde rehte hain so why with fantastic fundas what we are doing we following following standard books india struggle for independence bipin chandra puri book will cover it then from plassey to partition then again we covering this modern history this is ncert book of class 12 we will cover this and then this another book grover and mehta will cover this book also primarily history remains same but we have picked up certain facts from one book or and certain from other so that there is continuation of story alag alag kitabon se alag alag cheez utha li hai jahan agar kyunki har cheez har kitab mein clear nahi hai ठीक है जी एंड कुछ चीज़ें मैंने विकीपीडिया वगैरह से भी उठाई हैं जहाँ से भी मुझे बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सके बहुत सारे और जो भी सोर्सेज मिल सके मुझे और सो दैट इज़ द थिंग दैट वी कैन ऑफर यू अब हाउ विल दिस वर्क वा सी एज ए सेड फर्स्ट थिंग इज क्रिस प्रेजेंटेशन एंड ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन जो हम बात करेंगे आपसे सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे कोई घुमाना नहीं इधर उधर नंबर वन नंबर टू इज ना ही ज्यादा बोलेंगे जितना हमें आपसे बात करनी है और ना ही उससे कम बोलेंगे नथिंग लेस एंड नथिंग मोर आप एग्जैक्ट जितना होना चाहिए विल गो फॉर सिंपल सेंटेंसेस एंड विल आल्सो ट्राई टू पुट इन ग्राफिक्स एंड ऑल अभी बहुत ज्यादा ग्राफिक्स हम नहीं डाल पाएंगे लेकिन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू लेकिन आई आई विल ट्राई कि कहीं कहीं सा कहीं कहीं ना कहीं से कुछ पिक्चर्स और सम समथिंग एल्स वट आई कैन मैनेज आई ट्राई टू डू दैट फॉर यू कंटेंट अरेज होगा कैसे उसकी वर्टिकल भी होगा हॉरिजॉन्टल भी कैसे होगा पूरी टाइमलाइन भी आपको दिखा दूंगा और उस वक्त ये भी दिखा दूंगा कि उसी टाइम पर क्या हो रहा था फॉर एग्जांपल अगर 1857 का रिवोल्ट दिखाएं तो आई शो यू 1857 से लेकर 1947 तक क्या हो रहा था ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी गोन स्टडी लेकिन एटीन के टाइम पर ही क्या हो रहा था उससे पहले क्या हो रहा था उसके बाद क्या हो रहा है जो एटीन में हुआ उसका आने वाले इवेंट्स पर क्या असर हुआ जो 1876 में इवेंट्स हुए या फिर 1907 में हुए या फिर 1929 में हुए 1857 के रिवोल्ट का उसका आने वाले टाइम पर क्या असर रहा विल टॉक अबाउट दैट देन इट विल बी वेरी सिंपल एक आम भाषा में जैसे हम आपस में बात कर रहे हो दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं विल टॉक इन दो टर्म सिंपल लैंग्वेज कोई हाई फाई फंडे नहीं मारेंगे हाँ आंसर लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वर्ड्स मैंशन करने कैसे करने हैं Another reason of studying through these videos is we'll have a exam-oriented approach. How say you can have multiple choice questions or you have uh, these subject subjective answers, right? Objective answers, which multiple choice, होते हैं. आपके पास एक question होता है, चार choice होती हैं. मैं आपको ये चीज assure कर सकता हूँ. I can assure you one thing. आपने ये पूरी series अगर देख ली, अच्छे ढंग से और जैसे मैं कह रहा हूँ, आपने इसको follow कर लिया. आप 100% परसेंट यू विल फिनिश ऑल योर आंसर इन ऑब्जेक्ट एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्टली दिस इज अ गारंटी आई कैन गिव यू बट यू हैव टू स्टडी दिस वेरी प्रॉपरली सेकेंड थिंग सब्जेक्टिव आंसर दो ऐसे टाइप ऑफ आंसर उसके लिए भी विल टॉक अबाउट कैसे करना है उसके लिए कुछ ऐसा होगा कि आई लास्ट यू टू राइट आंसर आई गिव यू क्वेश्चन ऑल्सो आप मुझे वो आंसर लिख कर भेजें चाहे आप उसकी पी डी एफ कॉपी भेज दें फोटो खींच के अपने फोन से खींचें या फिर उसको टाइप करके आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दें या आई लीव माई ई मेल एड्रेस आप वहां पर डाल देंगे इंटरेक्टिव रखेंगे आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन करें डिस्कशन करें वट एवर यू पुट आई लॉन्सर एट 
ईजी टू लर्न और मेमोराइज दैट इज लाइक वन बिग इशू अब मुझे ये प्रॉब्लम थी हिस्ट्री याद ही नहीं हो रही थी तो मैं ने धीरे धीरे डिस्कवर किया बहुत सारी हेल्प्स ले लेके कि आखिर पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना वॉट टू स्टडी एंड वॉट नॉट टू स्टडी हिस्ट्री तब भी इजीली याद हो जाती है अगर टॉपिक्स को आपस में जोड़ सकें तो इंटरलिंकिंग के ऊपर बहुत मैंने टाइम दिया है तो आई वो आपको बना बनाया मिल जाएगा दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू देन टू टू रिमेंबर हिस्ट्री अगली चीज़ आती है कि आने वाला जो टॉपिक होगा अगले लेक्चर का वो आपको पहले बता दूंगा उससे क्या होगा कि आप पहले से ही पढ़ रख सकोगे और इफ़ यू वॉन्ट टू पढ़ना ज़रूरी नहीं कि पहले से पढ़ ही रखें और अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे ख्याल से विपिन चंद्रा जो है एक अच्छी बुक है इसके लिए तो आप कहीं से भी वट बुक आपके पास वैसे तो जो भी है आप उसे पढ़ के रखें थोड़ा सा एंड देन ऑन दैट बेसिस मतलब मैं आपको फिर ये uh, सारा सिखा दूंगा ये नेक्स्ट डे अपने लेक्चर के अंदर लेकिन नहीं भी पढ़कर आएंगे दैट विल बी फाइन मेथडोलॉजी क्या होगी मेरी पढ़ाने की अगर पढ़ाई की बात करें फर्स्ट ये डायलॉग होगा ना कि मोनोलॉग मोनोलॉग होता है मैं ही बोलता जाऊँ डायलॉग होता है आपसे इंट्रैक्शन की जाए वीडियो में तो मैं बोल दूंगा लेकिन उसके बाद भी हम इंट्रैक्शन कंटिन्यू रखेंगे मैंने पहले भी कहा आंसर राइटिंग सेशन होगा नंबर वन नंबर टू कमेंट्स डिस्कशंस वट एवर वे यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी आई विल गिव यू द मेथड नंबर वन सेकंड इज टॉपिक वाइज कवरेज होगी मैंने एक टॉपिक उठाया एटीन का रिवोल्ट उठाया अब मैंने उसको इतने सब टॉपिक्स में तोड़ दिया है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको मैनेज करना फॉर एग्जाम्पल क्यों हुआ उसके क्या कारण थे शॉर्ट टर्म कारण क्या थे लॉन्ग टर्म कारण क्या थे इमीडिएट कारण क्या थे फिर रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ किसने पार्ट लिया किसने पार्ट नहीं लिया फिर रिवोल्ट होने से क्या हुआ ब्रिटिशर्स की कैसी कैसी पॉलिसी में चेंज आया उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसे बदली या उनकी फॉरन पॉलिसी कैसे बदली तो इस तरीके से मैंने पूरा थरली कवर इसको कर दिया है आपको अगर ऐसा कर देते हैं आप अपने आंसर्स लिख के पीछे ऑब्वियसली आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी मनी कोई पैसे नहीं मैं आपसे मांग रहा हूँ इट्स ऑल फॉर फ्री सेपरेट प्लेलिस्ट होगी फंटास्टिक फंडास का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जिसका नाम होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्योंकि वहाँ पे अभी सिर्फ करंट अफेयर चल रहा है तो करंट अफेयर के बाद पहली चीज़ जो मैंने उठाई इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर दिस देर बी मेनी अदर न्यू थिंग्स विल बी कमिंग अप Now that we will see what will come up because I have many ideas in my mind that I will be bringing up. But this this would be there if the title of Modern History of India. This would be posted on Twitter. अगर आप Twitter पर यू you can follow us. वहाँ से अपडेट चाहते हैं नए लेक्चर के लिए यू कैन फॉलो सन फेसबुक और यू कैन लाइक द पेज ऑफ फेसबुक इफ यू वॉन्ट कि वहाँ से यू विल गेट योर अपडेट द वे यू वॉन्ट इट and if you subscribe on youtube channel then you will have directly links uh, coming into your email and you will get to know कि नया लेक्चर आ गया है और लेक्चर्स का सीक्वेंस कैसे होगा लेक्चर दिखाई कैसे देंगे आपको ऐसा दिखाई देगा उसका नाम ऐसा होगा यूट्यूब पे लेक्चर वन रिवोल्ट ऑफ 1857 विद फंटास्टिक फंडास मॉडर्न हिस्ट्री तो ऐसे लेक्चर वन टू थ्री अब इस लेक्चर का नाम जैसे होगा इंट्रो लेक्चर रिवोल्ट ऑफ 1857 विद फंटास्टिक फंडास मॉडर्न हिस्ट्री आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए इसके बाद दिस इज ऑल वट वी हैव टू ऑफर टू यू राइट इट्स फ्री इज इट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क और इसमें मैं सिर्फ अकेला काम नहीं कर रहा हूँ सम पीपल यू नो देर जस्ट वन मोर पर्सन हु इज एग्री टू हेल्प मी बट ना इट इज टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट एंड एवरी वन इज वेरी बिजी वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू टू हिट द बुल्स आई अगर एकदम अर्जुन ने मारा था ना मछली की आंख में तीर अगर आपने वो काम करना क्या करना पड़ेगा एक तो यू हैव टू डू वन थिंग फॉलो द सीरीज प्रॉपरली फॉर एग्जाम्पल आपने आज लेक्चर सुनना है नया लेक्चर आया आपको पता आ गया है बिफोर दैट वाई डोंट यू जस्ट गो एंड रिवाइज द अर्लियर लेक्चर वो उसको भी सुने नया सुने दोनों अगर आपको पूरा सुन लेंगे सुनने पर फोकस कीजिएगा समझने पर फोकस कीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ दस वन नंबर टू इज रिवाइज कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ नंबर थ्री इज बी रेडी टू वर्क हार्ड बिकॉज इफ यू डोंट वर्क हार्ड नथिंग कैन हेल्प यू नो बुक्स वीडियोज टीचर लेक्चर नथिंग कैन हेल्प यू कुछ नहीं हेल्प करेगा जब तक आप नहीं काम करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट एक बारी मार लेंगे हिस्ट्री की एक खासियत है हिस्ट्री भूल जाती है सबको ये मैं मैं भी मानता हूँ लेकिन अगर आपको हिस्ट्री एक बार याद हो जाए तो हिस्ट्री कभी भी नहीं आप भूलेंगे ये दैट इज़ अ फैक्ट आपने अपने घर में किसी ना किसी सुना होगा उनको पता नहीं कैसे कैसे हिस्ट्री की बातें याद रह जाती हैं क्योंकि वो आपका अपना बन जाता है हिस्ट्री की यही खासियत है कीप इट इंटरक्टिव मेरे से बात कीजिए आप फेलो स्टूडेंट से बात कीजिए टॉक टू पीपल अबाउट दस कि उस दिन ऐसे बात हुई और कोई भी नहीं मिलता यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी कमेंट्स में लिखिए कहीं पर भी So that is